எங்க அப்பா எனக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்திருக்கார் பாருங்க உனக்கு சைக்கிள் பெருசு எனக்கு பழைய உடம்ப பெருசு கொலையாட்டி ஆட்சி வலிய வரா போறா அம்மா ரமசிவம் மாணிக்கம் ரவி ரவி
வர வர உங்க நடத்தையே சரியில்லைன்னு நம்ம எசுமான் கூட எங்கிட்ட சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் பொண்ணுசாமிக்கு சரி பிள்ளையா குட்டியா ஒண்டி கட்ட அவன் அப்ப வச்சுட்டு போனத சூதாடியா பாரிய தீர்த்துட்டான் நமக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்கு அவனை நல்லபடியா வளர்த்த ஆளாக்கணும்னு மனசுல இருந்தா நீங்க இந்த பையனோட சேர்ந்து இப்படி சீட்டாடிக்கிட்டு திரிவீங்களா உள்ள பிள்ளை பிள்ளை நிர்வா பேசு பிள்ளை நம்ம பையன் சின்னையில உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கான் அவன் காதல இது விழுந்தா அப்பனை பத்தி என்ன நினைப்பான் அவ்வளவு பயம் இருக்குல்ல அப்புறம் எதுக்கு உங்களுக்கு இந்த கெட்ட பழக்கம் ஒன்னே ஒண்ணு வாங்கி போறேன் <laughs> 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 மறுபடியும் ம் 
Carga. திருவள்ளுவர் பாடசாலையின் பதினைந்தாம் ஆண்டு விழாவிற்கு தலைமை தாங்க வந்திருக்கும் மாவட்ட கல்வி அதிகாரி அவர்களுக்கும் பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடண்ட் அவர்களுக்கும் இந்த பள்ளிக்கூடத்தின் சார்பாகவும் உங்கள் சார்பாகவும் மலர் மாலைகளை அணிவிக்கிறேன் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கும்படி கல்வி அதிகாரி அவர்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் அடுத்து பேச்சு போட்டியில் முதல் பரிசு பெற்ற மாணவன் சதுரேசன் அடுத்து பேச்சு போட்டியில் இரண்டாவதாக பரிசு பெற்ற மாணவன் மாணிக்க வாசகன் ஓட்டப்பந்தயத்தில் முதல் பரிசு பெற்ற மாணவன் சதுரேசன் நாட்டின் செல்வங்களே மாணவ மொழிகளே வருங்கால சமுதாயத்தின் தலைவிதியை நிர்ணயிக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்க கையில் தான் இருக்கு அதனால ஒவ்வொருத்தரும் அக்கறையோட படிச்சு கதிரேசனை போல ஆகணும்னு உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி கதிரேசனை போலவே திறமையுள்ள மாணவர்களா ஒவ்வொருத்தரை ஆக்கணும்னு ஆசிரியர்களை கேட்டுக்கிறேன் கல்வி அதிகாரி அவர்கள் திறமையுள்ள மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் உருவாக்கி கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க அது எங்க கடமை என் வகுப்புல பல மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க கதிரேசனை போல எல்லாரும் முதல் பரிசு வாங்கலைனாலும் ஏதோ ஒரு பரிசு வாங்குறாங்க ஆனா நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய மிராசுதார் அவருடைய மகன் மட்டும் எந்த பரிசும் வாங்காம தனியா உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்தாத்தான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு யோ நீ வருத்தப்பட்டு பேசல என்ன அவமானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காகவே இப்படி பேச நீ இல்ல உங்க பையன் நல்லா இருக்கணுங்கிற எண்ணத்துல தான் இப்படி சொன்னேன் ஒரு நாள் உங்க பையன் தவறு செஞ்சா நான் கண்டிச்சேன் அப்படி செய்தது தப்புன்னு நீங்க என்ன கண்டிச்சீங்க அதே நேரத்தில் தவறு செய்யாத பிள்ளைக்கு தண்டனை கொடுத்ததுக்காக கதிரேசனுடைய தாய்கிட்ட போய் நான் மன்னிப்பு கேட்டேன் அதுக்கு அந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்க தெரியுங்களா வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது எங்க பிள்ளைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்துட்டா அது உங்க பிள்ளைங்கன்னு சொன்னாங்க அதனுடைய பலனை இப்ப நீங்கள்லாம் பார்த்துட்டீங்க இல்லைங்களா ஒரு பிள்ளை படித்து திறமையுள்ள மாணவனா வர்றதுக்கு ஆசிரியர்கள் மட்டும் பாடுபட்டா போதாது அதுக்கு பெற்றோர்களும் ரொம்ப உதவியா இருக்கணும் இதை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொன்னே தவிர யார் மனசையும் புண்படுத்தணுங்கிறதுக்காக சொல்லல இந்த வட்டாரத்துக்குள்ள என்னை எதிர்த்து பேசணும் எவ்வளவு உனக்கு பரிசு கிடைக்கல கும்பிடுமா பார்வதி வா ஐயா கூப்பிட்டதா மூக்க வந்து சொன்னா ஆமா பார்வதி நினைக்கிறேன் <laughs> 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 மாடுகளை கவனிக்க சரியான ஆள் கிடைக்கவே இல்லை நாளையிலிருந்து உன் மகன் கதிரேசன் அனுப்பி வை இங்க இருக்கிற மாடுகளை அவனே மேய்க்கட்டும் 
உன் சம்பளத்தோட பத்து ரூபா கூட போட்டு தர்றேன் மன்னிக்கணும் யஜ்மா அவனை நாலு எடுத்து படிக்க வைக்கணும்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் உன் நிலைமையை புரிஞ்சு காமனை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவன் எத்தனை எடுத்து படித்தாலும் கடைசியில மாடு மேய்க்கத்தானே வரணும் பிறகுக்கு அவனுக்கு படிப்பு காலங்காலமா கை நாட்டு வச்சே பழக்கப்பட்ட எங்க பரம்பரையில இவனாவது எழுத படிக்க தெரிஞ்சுகிட்டுமேன்னுதான் அவனை படிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சமா உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா சோத்துக்கே வழி இல்லையே பிறகு அவனை எப்படி நீ படிக்க வைப்ப வசதி உள்ள வீட்டு பிள்ளைங்கதான் படிக்க முடியாம இருந்த காலம் மாறி போச்சுங்க இன்னைக்கு நம்ம சர்க்கார்ல இலவசமா சோறு போட்டு படிப்பும் சொல்லி கொடுக்கறாங்க அதனால என் பிள்ளைய நான் எப்படியும் படிக்க வச்சுடுவேங்க அது சரி மாடு மேய்க்கிற பயல்கள் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அப்புறம் மாடுகளை யார் மேய்க்கிறது மாட்டுக்கு சொந்தக்காரங்களே கவனிச்சுக்க வேண்டியதுதான் நினைச்சு இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்கன்னு பள்ளிக்கூடத்து ஆண்டு விழாவில் என் மகன் நல்லா படிக்கிறான்னு பெரியவங்க எல்லாம் சொன்னதும் உங்க முகம் போன போக்கை நான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன் வேலைக்காரி பெத்த பிள்ளைய புகழ்ந்து பேசுறாங்களே நம்ம பிள்ளைய பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட பேசலையேங்கிற பொறாமையில என் மகனை மாடு மேய்க்க அனுப்பி வையு சொல்றீங்க இல்லையா அப்படியே வச்சுக்க இப்ப நான் கேட்டவில் என்ன தப்பு உன் மாமனார் என் வீட்டில் மாடு மேய்த்தான் உன் புருஷனும் என் வீட்டில் மாடு மேய்த்த வந்தா பரம்பரையா உங்க குடும்பம் பார்த்து வந்த தொழில உன் மகனும் பார்க்க வேண்டியதானே எஜமா கோச்சிக்க கூடாது ஒரு காலத்துல உச்சி வெயில கூடைய சுமந்து கடலையோ கடலையன்னு வேர்க்கடலை வித்து தான் உங்க தாத்தா இவ்வளவு காசையும் சேர்த்தார் அதுக்காக அது உங்க பரம்பரை தொழிலாச்சே நீங்க ஏன் இப்போ கூடைய சுமந்து தெரு தெருவா வேர்க்கடலை விற்கலேன்னு நான் உங்களை கேட்க முடியுமா எஜமா தடுக்கலாம் <laughs> படிப்பு எல்லாருக்கும் சொந்தம் தான் தண்ணி ஓடினாலும் கை உள்ள வந்தா அள்ளி குடிக்க முடியும் கழுத புதிதான் சுமக்கணும் புஸ்தகத்தை சுமக்க நினைக்கலாமா எதுவா பத்து தேய்க்கிறவ புள்ள பத்து தான் தேய்க்கணுமா மாடு மேய்க்கிறவ மக மாடு தான் மேய்க்கணுமா ஆமா இல்லைன்னா உன் பிள்ளை படிச்சு பட்டதாரியாகி இந்த ஊருக்கு கரெக்டாவா வந்து போறான் ஏன் வர முடியாது எப்படி முடியும் மனசுல நம்பிக்கை இருக்கு உழைக்கிறதுக்கு உடம்புல தெம்ப இருக்கு குப்பமேடாகலாம் <laughs> காத்து எப்பவும் உங்க திசையிலேயே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க அது என்ன போல ஏழைங்க பக்கமும் திருப்பி வீசும் அதை மறந்துடாதீங்க என் பிள்ளை கழுதையா அவன் படிக்க கூடாதா மாடுதான் மேய்க்கணுமா பெருசா சொல்லிட்டீங்களே என் பிள்ளைய நான் எப்படியும் படிக்க வைக்கிடுவேன் அந்த முருகன் இருக்கான் அவன் பாத்துக்குவான் நீ எங்க என் பையனுடைய சர்டிபிகேட்டை கொடுங்க நீ கேட்டுக்க அதை கொடுக்கறதுக்கே எனக்கு மனசு வரலாம் நல்லா படிக்கிற ஒரு மாணவனை இந்த பள்ளிக்கூடத்தை விட்டே போகும்படியா செய்துட்டானே அந்த பெரிய மனுஷன் நல்லா இருப்பானா அது சரி நீ எந்த ஊருக்குமா போக போற எனக்கே தெரியலையா நான் சொல்றதை கேளுமா மெட்ராஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அம்மா ஒரு ஸ்கூல் நிர்வாகியா இருக்காங்க நான் அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறேன் அதை கொண்டு போய் அங்க கொடுத்தேன்னா அவங்க உனக்கு வேண்டிய உதவி செய்வாங்க நல்லதுங்க ஐயா ஒப்படைச்சிட்டு <laughs> உங்க பொறுப்பு தாங்க படிக்கணும் 
உன்னை பார்த்து தாண்டா நான் உயிரையே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதனாலதான் உன்னையே பாக்குறேன் சரி சரி பள்ளிக்கூடத்துக்கு நேரமாச்சு நான் சொல்றதே நல்லா கேட்டுக்க பாத்தியார் சொல்லி கொடுக்கற பாடத்தை கவனமா படிக்கணும் மத்த பிள்ளைங்க உங்ககிட்ட ஏதாவது கோபமா பேசினாலும் நீ எதிர்த்து பேசக்கூடாது பாதையில போகும்போது அக்கம் பக்கம் வேடிக்கை பார்க்காம ஓரமா போகணும் புரிஞ்சுதா தெரியுமா போயிட்டு என் ராஜா இல்ல என் கண்ணு அப்படியெல்லாம் சொல்லாதப்பா என்னன்னு <laughs> 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 வழக்கை எனக்கு தெரியாது ஆனா என்னைக்காவது ஒரு நாள் நிச்சயமா அவர் நம்மளை தேடி வந்தே தீர்வார் இனிமே நீ மனசுல எதையும் நினைக்க கூடாது படிப்புல கவனமா இருக்கணும் தெரியுதா தெரியுமா படுத்து தூங்க பாபு இப்படியா சாப்பிடுறது தோத்த கீழே சிந்தனாமா வேண்டாம் பாபு எனக்கு பசிக்கல அதெல்லாம் சின்ன சின்ன பாப்பா 
நன்றி <laughs> <laughs> நம்ம 
குணதெய்வத்தை நல்லா கும்பிட்டுக்கப்பா என் பிள்ளைக்கு காலேஜில் இடம் கிடைக்கணும் அவன் படித்து பெரிய பட்டதாரி ஆகணும் அதுக்கு நீதாப்பா வழி செய்யணும் சண்முகா அம்மா சொன்னதெல்லாம் கேட்டியா அவனுடைய ஆசையை நீதாப்பா நிறைவேற்றிருக்கலாம் கதிரேசா நம்ம சொல்ல வேண்டியதே அவங்கிட்ட சொல்லியாச்சு இனி அவன் பார்த்துக்குவா நீ வாப்பா போலாம் ஒரு நல்ல மாணவனுக்கு இடம் கொடுக்க முடியலையன்னு எனக்கு வருத்தமா இருக்கு ஆனா நான் என்ன செய்யலாம் அவனுக்காக ஒரு சீட்டு ஒதுக்கி வச்சிருந்தேன் அவனுக்கு வேற ஒரு காலேஜில் இடம் கிடைச்சிருக்குன்னு இப்பதான் போன் பண்ணா அந்த சீட்டை உங்க மகனுக்கு குடுக்கறமா இந்த உதவியை நாங்க என்னைக்குமே மறக்க மாட்டோம் போயிட்டேன் <laughs> 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 அவர் நமக்காக ரொம்ப நேரமா காத்துட்டு இருக்காரு ஏதாவது சேர்த்து போட்டு கொடுங்கம்மா சேர்த்து ஒண்ணு கொடுக்க வேண்டாங்க சேர வேண்டியது கொடுத்தா போதும் ஆமா போன விஷயம் என்னாச்சு என் பிள்ளைக்கு இடம் கிடைச்சிருச்சுப்பா கலையா பழைய பழைய நானும் பாத்துருக்கிறேங்க எத்தனையோ பேர் பிளைமோட் காரணியா வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இடம் கிடைச்சது இல்லை ஏன் ரிச்சான ஏன் அத்தனை பேருக்குமே கிடைச்சிருக்குதுங்க அவ்வளவு பெரிய ராசி இதுக்கு அப்போ இந்த காலேஜில் சேர்ந்தவங்க எல்லாம் உங்க ரிக்ஷாவில் வந்தவங்க தானே ஆஹா தம்பி நீ பெரிய ஆளுப்பா நான் எத்தனையோ பேர் மடக்கி இருக்கிறேன் ஆனா இன்னைக்கு நீ என்ன மடக்கிட்ட அவன் வேடிக்கையா சொன்னான் நீ வித்தியாசமா நினைக்காது என்ன இருந்தாலும் அம்மா பிள்ளை விட்டு கொடுத்து பேசுவீங்களா தம்பி எத்தனையோ பேர் வாயை கட்டி வயிற்ற கட்டி தம் பிள்ளைகளை கொண்டு போய் காலேஜில் சேர்க்கறாங்க அவங்க பார்வை நடனா புத்தகத்துல இருக்கிறது இல்ல பஸ் ஸ்டாப்லதான் இருக்குது நீ எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்காதப்பா புத்தகத்துல மாத்திரம் பார்வை இருக்கட்டும் சரி சரி வண்டியில இருங்க வீட்டுல கொண்டு போய் விட்டு போறேன் வேண்டாப்பா நாங்க நடந்தே போயிடுறோம் என்னது காலேஜில் படிக்கிற பையன் ரிச்சா ஓட்டுறதா என்ன விளையாடுறியா நினைச்சுதான் தாயினுடைய கஷ்டத்தை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக நீ வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிற பாரு அதை நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் இந்த தொழிலில் நாலு பேர் நல்லவனும் வருவான் எட்டு பேர் கெட்டவனும் வருவான் அவங்கள தான் நீ எப்படி தான் சமாளிக்க போறியோ எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் நான் சமாளிச்சுக்குவேன் அர்த்தம் இல்லாம பேசுறியா நீ ரிச்சா ஓட்டுற விஷயம் உங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா எங்க அம்மாவுக்கு தெரியாம நான் பாத்துக்கிறேன் தயவு செஞ்சு எனக்கு இந்த உதவி செய்ய நல்ல காரியத்துக்கு உதவி செய்ய நான் என்னைக்குமே தயங்க மாட்டேன் ரிச்சால வர வருமானம் எனக்கு பத்தல அதனால தான் கார் ஓட்ட கத்துக்கிட்டேன் அந்த நேரத்தில் நீ ரிச்சா ஓட்டிக்க வர்ற வருமானத்தை உன் படிப்புக்கு வச்சுக்க வாடகை கூட எனக்கு தர வேண்டாம் ரொம்ப நன்றி ராம் நான் வரேன் காணாம <laughs> போயிடுச்சு <laughs> 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 <laughs>
இவருங்க சார் நாய் என்ன சொல்லாதீங்க அது என்னுடைய பேபி சார் 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 தயவு செய்து எப்பயா கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க உனக்கு பேபி தானே வேணும் கவலைப்படாத நான் கொண்டுறேன் பேபி பேபி வண்டியில <laughs> கவனிக்கிறேன் 
அதுக்காக என்ன செய்ய போறீங்க கேஸ் எழுதிக்கங்களோ ஏ எழுத முடியாதா எழுதி தான் பாருங்க கான்ஸ்டபிள் கொஞ்சம் வரீங்களா இந்த அம்மா சிக்கனல கவனிக்காம அஜாக்கிரதையா ஓட்டணும் இல்லாம அதிகார வேற பண்றாங்க இந்த வண்டியை சார்ஜ் பண்ணீங்க நான் போய் டிராக் செய்ய வேண்டியது சீதா என்னதான் செல்லம் கொடுத்து சீரு சிறப்புமா வளர்த்தாலும் பொண்ணா பிறந்தவ இன்னொருத்த வீட்டுக்கு போக வேண்டியதானம்மா அப்படி சொல்லாதீங்க பா நான் கல்யாணம் ஆனா கூட இங்க தான் இருப்பேன் அப்ப சரி வீட்டோட இருக்கிற மருமக பிள்ளையா பாத்துற வேண்டியதா போங்க பா ஆமா சாந்தி எங்கம்மா கன்னிமேல லைப்ரரிக்கு போய் இருக்கு என்னம்மா இப்படி புயல் மாதிரி வர்ற ஏன்கா கோவமா இருக்க அப்பா என்னோட ஸ்டூடண்ட் டீசல் பண்ணட்டா பா ஏம்மா ஏ கோங்க அட்ரஸ் போட்ட உடனே பெரிய சார்ஜெண்ட் இன் மனசுல நினைப்பு இவர் பெரிய தர இவர் என்னமோ கையை காட்டனாரோ நான் என்னமோ இவரை கவனிக்காம போயிட்டேனா அதனால கான்ஸ்டபிள் கிட்ட சொல்லி என்ன சார்ஜ் பண்ணிருக்கப்பானா நான் சொன்னே நான் ஜட்ஜ் டாக்டர்னு சொல்லி கூட என்னை விடல பாவேன் ஒரு ஸ்டூடண்ட் அவ்வளவு கண்டிப்பாவா பேசنا ஆமாம் பண்ணா எனக்கு வந்த கோவத்துல டிராஃபிக் கமிஷனருக்கே ஃபோன் பண்ணலாம் நினைச்சேன் இருந்தாலும் உங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிக்க போறானோ இங்க வந்த சரி சரி நீ ரொம்ப கோவமா இருக்கற நீ போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்க அந்த ஸ்டூடண்ட் யாரை நான் விசாரிக்கிறேன் போ
பாச ஓட்ட கூடாது சிச்சி ஆனா இப்படியா நடு ரோட்ல நடந்து வந்தா அப்படிதான் தப்பு தாமா அத விட பெரிய தப்பு மழை காலத்துல வெள்ளை சட்டை போட்டுட்டு வரது ஆமா ஆமா அதுவும் பெரிய தப்பு எங்க சாவி எடுத்து போறீங்க குடுங்க அத தொடாத மன்னிப்பு கை மன்னிச்சிருங்க நீ போ ஏதோ பத்து பைசா இருபது பைசா 
வேண்டுதான் <laughs> 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 குட் மார்னிங் என்னப்பா அப்பா என்னங்கப்பா என்னப்பா அது ஒண்ணு தப்பா நினைக்காதீங்க பட்டா வச்சு பழக்கம் ஆமா அவர் யாருன்னு சொல்லலையே நான் தான் சுக்குமல்லி சுக்குமல்லி ஜமீன்தா என்னோட தாய் மாமே ஏ வாக்கிங் ஸ்டிக் இவ்வளவு குட்டையா வச்சிருக்காரு கெட்டில் கெட்டில் கெட்டிலா கெட்டில் தவறி கால்ல விழுந்து கை எழுத்துக்குச்சு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு தேகாபியாசம் பண்றதுக்காக குட்டையா ஒரு குச்சி தர்றேன் குச்சி நீட்டு நீட்ட கை நீளம் இல்லையா அது காத்தா உட்காருங்க மாமா சாந்தி சீதாவை கூட்டு வந்து பெரியவங்களை எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ண சொல்லுமா உட்காருங்க உட்காருங்க உட்காருங்கப்பா அதுல பாருங்க எதுலீங்க அதாவது சீதா இருக்கிறாளே ஈவன் தோ ஷி கேம் ஆஸ் அன் ஆர்பன் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் ஃபைவ் She is just like my daughter. நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தாலும் நான் வாங்குறோம். எங்களுக்குள்ள தகராறே கிடையாது. நான் அத சொல்லலங்க. இந்த வீட்டுக்கு 5 வயசு பொண்ணா ஒரு அனாதையா வந்தாலும் ஏன் பொண்ணு மாதிரியே தான் வளர்ந்துட்டு வர்றா? என்ன அப்பானு தான் கூப்பிடுவா. இருந்தாலும் வீட்டு வேலைகள்ல அவ தான் செய்றா. வேலக்காரியா? வயிறு ஏறிடுங்க. ஏ ஏ பாசி பொண்ணு பார்க்க வந்த இடத்துல திங்கறது கொண்ணே இல்லையா? வருது வருது. போய் சாப்பிடுங்க சத்து கேக்குது இதெல்லாம் ஜாகிரதையா பாத்துக்க நான் போய் கேட்ட தான் வரேன் அது வேற ஒண்ணு இல்லீங்க எங்க அப்பா இருக்காரு நான் எப்ப காரணம் வந்தாலும் எனக்கு இவர் தான் கேட்டு தொடர்ந்து விடுவாரு அதனாலதான் அப்படி சொல்றாரு வேணாம் வெறும் <laughs> 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 
ஒருத்தரும் <laughs>
காலேஜுக்கு போற மாணவர்களை தடுத்து நிறுத்தி வழக்கிய தள்ளி வைன் கோஷம் போடுறியே இது உனக்கே நல்லா இருக்க நாங்க நியாயத்துக்காக போராடுறோம் உங்க போராட்டத்துல அர்த்தமே இல்ல அப்போ அனாவசியமா நாங்க சத்தம் போட்டு குழப்பத்தை உண்டு பண்றோம் நீ சொல்றியா அப்படி நான் சொல்லல நீங்க தூக்கிட்டு நிக்கிறீங்க போர்டு அது சொல்லுங்க அதிகமான லீவ் விட்டதுனாலே படிக்க முடியல அதுக்காக பரீட்சையை தள்ளி வைக்கணும்னு சொல்றோம் இது தப்பா தப்புதான் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எதுக்காக விட்டாங்க அவசியம்ங்க <laughs> 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 பத்து தலைவருக்கு சொத்த இவங்க அப்பா தேடி வச்சிருக்காரு இந்த வருஷம் பயில் ஆயிட்டா அடுத்த வருஷம் படிக்கிறதுக்கு அவருக்கு வசதி இருக்கு ஆனா நம்முடைய நிலைமை எல்லாம் அப்படி இல்ல ராஜு நேத்து என்கிட்ட என்ன சொன்ன எங்க அப்பா என்னை கைவண்டி இழுத்து படிக்க வைக்கிறாரு இந்த வருஷம் நான் எப்படியாவது பாஸ் பண்ணணும் சொல்லல கந்தா உங்க அம்மா கரம் பட்டுதான் உனக்கு படிக்க வச்சிருக்காங்க அத மறந்துட்டியா நம்ம பிள்ளைங்க படிச்சு முன்னேறி நம்ம காப்பாற்றுவாங்கன்னு கனவு கண்டுட்டு பெத்தவங்களுக்கு நீங்க எல்லாம் செய்யற கைபாறு இதானா பிரின்சிபல் ஒழியணும் பரீட்சையை தள்ளி வைங்க இல்லையா காலேஜ மூடுங்கன்னு கோஷம் போட்டு இருக்கீங்களே ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல அவங்க காலேஜ் கதை விழுத்து மூடுவாங்க அதனால கஷ்டப்பட போறது யாரு நாம தான் அதுக்காக அவங்க செய்யற அக்கிரமத்தை எல்லாம் நம்ம பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கணுமா நம்ம ஒண்ணு இங்க சும்மா படிக்கல பணம் கட்டி படிக்கிறோம் எடை உன்னை போல வசதியான வீட்டு பிள்ளைங்க பெருமை வந்து சேரணுங்கிறதுக்காக படிக்கிறீங்க என்ன போல ஏழை வீட்டு பிள்ளைங்க வறுமை போகணுங்கிறதுக்காக படிக்கிறோம் நீ படிச்சுதான் குடும்பத்தை காப்பாத்தணுங்கிற அவசியம் உனக்கு இல்ல ஆனா உன்ன சுத்தி இருக்காங்களே இவங்களை பெற்றவங்க தன் பிள்ளைகளோட படிப்பை நம்பித்தா இருக்காங்க அநியாயமா உன் பாதைக்கு இவங்க எழுக்காத உனக்கு படிக்க விருப்பம் இல்ல நீ ஒதுக்கிக்க ஆனா இவங்களுடைய படிப்பு கிடைக்காது சரி மாணவங்கிற பேருக்கு காக்கு உண்டாக்காது ஏன்பா 
நீங்க மட்டும் ஏன் நின்னுட்டீங்க பிரின்சிபல் தான் எங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணி விட்டாரு பிரின்சிபல் கிட்ட உங்க சார்பில் நான் மன்னிப்பு கேட்கறேன் வாங்க அவங்க அறியாத்தாம நடந்துகிட்டாங்க அதை இப்ப தவறு உணர்ந்துட்டாங்க அவங்க சார்பில் நான் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறேன் அவங்க மேல உள்ள கோபத்தை மறந்து மன்னிச்சு கிளாஸ்க்கு போறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் சார் கதிரேசன் அவங்க மேல தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு எதுவும் விரோதம் கிடையாது இனிமேல இப்படிப்பட்ட தவறு செய்யக்கூடாதுங்கிற பயம் அவங்க நெஞ்சில் இருக்கணும் பாரு அதுக்காக தான் நான் தண்டிச்சேன் மாணவர்கள் தவறு செய்யும் போது அவங்களை நாங்கள் கண்டிச்சா அவங்க நன்மைக்காகத்தான் சொல்றோங்கிற சில மாணவர்கள் புரிஞ்சிக்காம எங்களை விரோதிகளா நினைக்கிறாங்க ரவி நாங்க இருக்கிறதே உங்களுக்காகத்தானேப்பா இனிமே இப்படி எல்லாம் நடந்துக்காதீங்க கிளாஸ்க்கு போங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச்
கொடி மாலையிட்டு வைபோக வாழ்வு பெற்று தேடிக்கொண்டு இன்பம் சொல்ல பேர் சொல்லித்தான் கூப்பிடணும் 
உன்னை மிஸ்டர்னு கூப்பிடுறதுல எனக்கு தான் பெருமை இந்த காலேஜுக்கு நீ மாணவன் அமைச்சு சேர்ந்த இப்போ இதே காலேஜுக்கு நீ லெக்சரரா வர போற விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்கையும் இருந்தா லெக்சரர் என்னப்பா உங்க அம்மா சொல்ற மாதிரி நீ கலெக்டராவே வரலாம் இது தற்காலிக போஸ்டா இருந்தாலும் நீ ஐஏஎஸ் எழுதுறதுக்கு பண வசதிக்காக மட்டுமல்ல அனுபவ ரீதியாகவும் இது உனக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் அதனாலதான் இந்த வேலைக்கு ஏற்பாடு பண்ணி என் குடும்ப நலவை புரிஞ்சு குறிப்பெறிஞ்சு நீங்க செய்த உதவிக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இந்த கல்லூரிய மேன்மைக்காகவும் மாணவனுடைய முன்னேற்றத்துக்காகவும் என்னால முடிஞ்ச சேவையை நான் நிச்சயமா செய்வேன் சார் உறுதி அமர்தலிங்கம்ணி ரவி சுந்தரம் கோபால் என்ன ஏமாத்த நினைச்சு நீ ஒன்னே ஏமாத்திக்கிற ஆஃப் பண்ண அந்த டேப் ரெக்கார்ட நண்பர்களுக்கு நல்லதுக்குத்தான் துணை இருக்கணும் கெட்ட காரியங்களுக்கு துணை போனா நீயும் கெட்டு போயிடுவ இனிமேலாவது உன் குணத்தை மாத்திக்க மாணவர்களே ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்றான சிலப்பதிகாரத்தை இப்போது நான் உங்களுக்கு பாடமாக நடத்த போகிறேன் சிலப்பதிகாரம் என்னும் அப்பெயர் சிலம்பு காரணமாக வந்தது என்பது வெளிப்படையாக தெரிந்த உண்மை அந்த சிலம்பு மூன்று முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறது ஏற்கனவே <laughs> 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 சிலப்பதிகார கதைக்கு மூன்று சிலம்புகள் தேவை கண்ணகியின் சிலம்புகள் இரண்டு கோப்பெருந்தேவியின் சிலம்பு ஒன்று கண்ணகியின் சிலம்புகள் ஒவ்வொன்றும் காப்பி நிகழ்ச்சிக்கு இன்றையாகும் பாடம் நடத்தும் போது யாரோ தடுத்து நிறுத்தணுங்கிற எண்ணத்தில் மௌத்தாகன வாசித்து கலாட்டா செய்கிறாங்க அவங்க எங்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கிற வரைக்கும் நான் பாடம் நடத்த போறது இல்லை ரவி நீ தான் மௌத்தாகன வாசிச்ச நீ பார்த்தியா ஆமா பார்த்த உன்னால எல்லா மாணவர்களையும் அவர் தப்பா நினைக்க போறார் மரியாதையை மன்னிப்பு
என்ன மன்னிச்சுடு சுட்டி காட்டி என் மனசை புண்படுத்திதான் நீ நினைக்கிற அதை நான் கேவலமா நினைச்சாதானே என் மனசு புண்படும் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்தனா எங்க அம்மாவை மேலும் மேலும் கஷ்டப்படுத்தாம படிக்கணுங்கிறதுக்காக ரிக்ஷா ஓட்டினப்பா வசதி இல்லாத மாணவர்கள் படிக்கணுங்கிறதுக்காக கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறது கேவலம் இல்லை அது படிக்கிறதுக்கும் உதவியா இருக்கும் பெற்றோருடைய சிரமத்தையும் கொஞ்சம் குறைச்சாப்புல இருக்கும் வறுமையான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான் அப்ரஹாம் லிங்கர் கரும்பரவு கூட வாங்க காசு இல்லாம கதவு எழுதி படிச்சார் மேலும் படிக்கணுங்கிற ஆசையில பல பண்டைகளை கூலி வேலை செய்து அதுல வர வருமானத்தை வச்சு படிச்சு முன்னேறி அமெரிக்காவுக்கே ஜனாதிபதியா வந்தார் இந்திய மண்ணிலே ஏழ்மையான குடும்பத்திலே பிறந்த லால் பகதூர் சாஸ்திரி ஆற்றுக்கு அக்கறையில உள்ள பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒரணா கொடுத்து ஓடத்திலே போக கதி இல்லாம புஸ்தகத்தை தலையில வச்சுக்கிட்டு தண்ணீர நீந்தி போய் படிச்சு முன்னேறி நமது இந்தியாவுக்கே பிரதம மந்திரியா வந்திருக்கார் தமிழ்நாட்டிலே வரலாற்று சிறப்பு மிக்க காஞ்சிபுரத்திலே வறுமையான குடும்பத்திலே பிறந்த அண்ணா பள்ளிக்கூடம் பக்கத்திலே இல்லாத காரணத்தால் பத்து மைல் நடந்தே போய் எவ்வளவோ கஷ்டம் வந்தாலும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் பொறுப்புணர்ச்சியோடு படித்தார் அமெரிக்காவில் உள்ள ஏழ் பல்கலைக்கழகமே இருகரம் குப்பி வரவேற்ற இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் பேரறிஞர் அண்ணாதான் அது அழைப்பு கொடுத்தது அவரது அந்தஸ்துக்காகவா இல்லை அறிவுக்காக இப்படிப்பட்ட அறிஞர்களை போல அக்கறையோட படிச்சு முன்னேற நினைக்கணும் தனிப்பட்ட கட்சி தலைவர்களை பத்தி மாணவர்கள் மத்தியில பேசி அரசியல புகுத்த நினைக்கிறது மாணவர்கள் அரசியல் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல தப்பு இல்ல அவங்க அதுல ஈடுபடுறதுதான் தப்பு அத்தனை பேருக்கு முன்னாலே நம்ம எல்லாம் எப்படி அவமானப்படுத்திட்டா பாத்தியா அவன் நம்ம அதை மட்டும் தான் இந்த காலேஜ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கான் நாளையிலிருந்து <laughs> 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 நடந்து பார்க்கவே இல்ல என்ன சொல்றீங்க பையனை படிக்க வச்சா மாத்திரம் பத்தாதுமா 
பண்போட நடந்துக்கவும் கத்து கொடுக்கணும் ஐயா என் பிள்ளை என்னைக்குமே பாத தவறி போமாட்டானுங்களே போயிட்டானே பெத்த தகப்பனே எழுத்து பேசுற அளவுக்கு என் பொண்ணுக்கு உன் பையன் கத்து கொடுத்துட்டான் அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறாங்களா என் பொண்ணை என்கிட்ட சொல்ற ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல அது தப்புதாங்க என் பிள்ளை இப்படி ஒழுக்கம் தவறி நடப்பான்னு நான் நினைக்கலைங்க உங்க குடும்ப கௌரவத்துக்கு அவமானத்தை உண்டு பண்ண நினைச்ச அவனை இப்பவே நான் கண்டிக்கிறேங்க இனிமே உயிருள்ள வரைக்கும் என் பிள்ளை உங்க மகனை சந்திக்க மாட்டான் இதுக்கு நான் உறுதி கொடுக்கிறேங்க இப்படி ஒரு தவறு நடந்து போறதுக்கு மன்னிச்சிடுங்க இதுதான் ஒரு தாய் செய்யற கடமையா இதுக்கு தான் உன்னை கூப்பிட்டு இந்த விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சா அவமானம் உனக்கு இல்லம்மா பெண்ண பெற்றவன்னா வெளியே தலை தூக்கி நடக்க முடியுமா அதனால ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து என் பொண்ணை உன் பையனுக்கு நிச்சயம் செய்து கல்யாணத்தையே முடிக்கலாம்னு பார்த்தா நீ என்னடா பொண்ணையும் பையனும் பிரிச்சு வைக்கிறேன்னு சொல்றியா அம்மா அம்மா சரின்னு சொல்லுங்கம்மா ஐயா ரொம்ப அவசரப்படுறாரு நாள் நல்லா இருந்தா நாளைக்கே கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் ஏமா பேசாம இருக்க ஐயா எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே புரியலீங்க உங்க அந்தஸ்து எங்க ஏன் அந்தஸ்து எங்க அம்மா அந்தஸ்துங்கிறது பணத்தினால இல்லம்மா குணத்தினால தான் சாதாரண மாணவனா தெருவிளக்கில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த காலத்திலிருந்து இன்னைக்கு ஒரு கல்லூரியில் லெக்சரரா வேலை செய்கிற வரைக்கும் கதிரேசன் எனக்கு நல்லா தெரியுமா அவருடைய குணம் எப்படின்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் கதிரேசனை தான் நான் விரும்புறேன்னு என் மகள் சொன்ன உடனே எனக்கு இதை விட நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்காதுன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால தான் உன்னை கூப்பிட்டு வர சொன்னேன் அம்மா அம்மா சரஸ்வதியும் லட்சுமி ஒன்னு சேர்ந்து கதவை தட்டுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஐயா சேர்த்து விடுறேங்கிறாரு இந்த நேரத்தில் சரியான சொல்லலன்னா எப்படிமா சொல்லுங்கம்மா என் பிள்ளையை உங்க மருமகன் ஆக்கிக்கிறது எனக்கு சம்மதம் தாங்க ஆனா ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்னம்மா சொல்லு என் பிள்ளை ஐஏஎஸ் பரீட்சை எழுதி பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாங்க சரிம்மா கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் நீ சொன்னதே எனக்கு சந்தோஷம் அப்போ என் கல்யாணம் என்ன கேட்டா கதிரேசர கேடு கதிரேசா பாஸ் பண்றா
ரவி மாணவர்கள் குருவ தெய்வமா நினைச்ச காலம் மலையேறி போச்சு சார் நீ எங்களை தெய்வமா நினைக்க வேண்டாம் உன்னை போல ஒரு மனுஷனா நினைச்சு மதிப்பு கொடுத்தா போதும் நீ அவர்கிட்ட எவ்வளவு கீழ்ச்சலமா நடந்துகிட்ட தெரியுமா வாத்தியாருங்க எல்லாம் தனி இனம் இல்லப்பா அவங்களும் உன்னை போல ஒரு காலத்துல ஸ்டூடெண்டா இருந்தவங்க தான் அதை மறந்துடாது இது பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட கொண்டு போய் ஜாக்கிரதை ஹாஸ்டல் விட்டுருங்க இது வரைக்கும் எங்க ஃப்ரெண்ட் தான் சார் ஆனா இன்னைக்கு வாத்தியாரே கை விட்டு அடிக்கிற அளவுக்கு பெரிய ஆள் ஆயிட்டான் இது எங்க ஃப்ரெண்ட் கிடையாது சார் நான் ஹாஸ்டல் கூட்டிட்டு போக மாட்டோம் மகளா போறோம் சரி நான் உன கூட்டு போறேன் எனக்கு ஹாஸ்டலுக்கு போக வழி தெரியும் உங்க மக ரவி செஞ்சது மன்னிக்க கூடிய குற்றம் இல்ல இதுக்கு அப்புறமா இவனை நாங்க காலேஜ்ல வச்சிருந்தா இருக்கிற மற்ற மாணவர்களும் கட்டு போயிடுவாங்க காலேஜுக்கு கட்ட பேர் வந்துடும் அதனால இவனை டிஸ்மிஸ் பண்ண சொல்லி போர்ட்லேருந்து உத்தரவு வந்திருக்கு இதை சொல்றதுக்காகத்தான் உங்களை வர சொன்னேன் என் மகன் நல்லா படிச்சு எங்க நம்மளை விட முன்னுக்கு வந்துருவானோன்னு நினைச்சு அந்த கதையை சம்பவம் இல்லாததையும் பொல்லாததையும் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கான் சார் சார் அவன் சொல்றதெல்லாம் நம்பறீங்க சார் இங்க பாருங்க நம்ம திருத்திக்கிட்ட பிறகுதான் நாம அடுத்தவங்களை குறை சொல்லணும் முதல்ல உங்க பையனை திருத்துங்க கூட்டிட்டு போங்க ஏ ரவி பணம் கிடைக்கட்டு இருந்தா பணம் உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும் அந்த பைய கதிரேசனுக்கு முன்னாடி நீயும் படிச்சு ஒரு பட்டதாரி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரே கவலை தான் தான் எனக்கு அப்பா நான் பிரைவேட்டா படிச்சு அந்த பிஎங்கிற பட்டத்தை வாங்கினாதான்ப்பா நம்ம ஊர் மண்ணில் அடி எடுத்து வைப்பேன் இல்லாட்டி இந்த ஓட்டல்லையும் நிரந்தரமா சங்கிடுறப்பா ஏ ரவி இப்பதான் நீ மக மாறி பேசுற எவ்வளவு பணம் செலவானாலும் சரி அதை பத்தி கவலைப்படாத நீ படிச்சுக்கிட்டே இருந்த அப்பா இந்த பணம் செலவழிஞ்சு போனா அதுக்கப்புறம் என்னப்பா பண்றது உங்களுக்கு இந்த ஹோட்டல் ஓனர் தெரிஞ்சவர் தானே எதுக்காக கேக்குற அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போங்கப்பா அவன் சமயத்துக்கு பணம் தேவைன்னா கடன் வாங்கிக்கலாம் அட போட போட கிருக்கு பேமான அவங்கிட்ட எதையாவது வாங்கி ஏமாத்த வாங்கிடாத உனக்கு தேவை இருக்கும் போது கடைதாக்கு என்னப்படா பணத்தை நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் அனுப்புறத டிஎம் அனுப்புங்கப்பா என்னால பணம் தான் அனுப்ப முடியும் உனக்காக நானே படிச்சு நானே பறிச்சு எழுத முடியாதரா பார்த்து நடந்துக்கா நீங்க விட்டுருங்கப்பா என்ன விட்டுருங்க பணத்தை அனுப்பி வைங்க நான் கவனிச்சுக்கிறேன் சரி சரி என்னப்பா அது எல்லாரும் ஆளே அடையாளம் தெரியாம மாறிட்டீங்க என்ன விசேஷம் ஆமா சார் எங்க கெட்ட குணத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நாங்க திரிஞ்சிட்டோம் சார் அவன் கொண்டாடுதான் சார் அந்த சாக்லேட் எடுத்துக்கோங்க உங்களை போலவே ரவியும் திரிஞ்சிருந்தான்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் ஆனா அவன் காலேஜ் விட்டு போயிட்டான் அதுதான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு அவனுக்காக நாங்களே கவலைப்படல நீங்க ஏன் சார் வருத்தப்படுறீங்க சந்தோஷமான <laughs> கட்டிகளா கட்டிகளா 
மிக்கி மவுசு குட்டிகளா குட்டிகளா மெலிஞ்ச ஐசு கட்டிகளா கட்டிகளா பட்ட படித்த மறந்து பாடி ஆடி பறந்து பட்ட படித்த மறந்து பாடி ஆடி பறந்து வட்டமிடும் பட்டாம் பூச்சி பாவைகளா பாவைகளா வட்டமிடும் பட்டாம் பூச்சி பாவைகளா அரைச்சின் சின்னாக்கி ஜில்ஜில் ராணி கியா முஸ்தபா அரைச்சின் சின்னாக்கி ஜில்ஜில் ராணி கியா முஸ்தபா
மணியனுடைய கொலை சம்பந்தமா உங்களை கைது செய்யும்படி எங்களுக்கு உத்தரவு நீங்க தயவு செய்து எங்க கூட ஸ்டேஷனுக்கு வரலாம் என்னால இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டது நம்ம காலேஜோட பெருமைக்கும் நீங்க என் பேர்ல வச்சுக்க நல்ல நட்புக்கும் ஒரு நாளும் நான் கலங்கத்தை உண்டாக்கவே மாட்டேன் மணியை கொலை செய்து சந்தேகப்பட்டு தானே இவர் கூட்டிக்கிட்டு போறீங்க சார் நான் உண்மையை சொல்றேன் சார் மணியை கொலை செய்து நான் செய்யுங்க அவரை விட்டுருங்க சார் இல்ல மணியை கொலை செஞ்சது நான் தான் என்ன கை செய்ய வழிய <laughs> <laughs> நான் திரும்பி வருவேங்கிற நம்பிக்கையோடு நீங்க இருங்க நிரபராதியான்னு உங்களை போல அவசரப்பட்டு என்னால பதில் சொல்ல முடியாதுமா சாந்திமா ஐயா நீதிபதி ஸ்தானத்திலிருந்தே பேசிட்டு இருக்காரு அவருக்கு நம்ம வேதனை புரியாதுமா எவனோ அந்த அப்பா மேல அபாண்டமா படிய சுமத்திட்டான் அந்த உண்மையான குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒப்படைக்கிற வரைக்கும் நான் இந்த வீட்டு வாசப்படியை மிதிக்க மாட்டான் உங்களை கையெடுத்து கும்பிடுறேன் எந்த சாமி கோயில வேணாலும் சத்தியம் பண்றையா என் புள்ள கதிரத்தை கண்டிப்பா இந்த கொலைய செஞ்சிருக்க மாட்டாயா பேசாம இருக்கீங்க என் பையனை விட மாட்டீங்களா உங்க கால விடுறீங்க பிள்ளை கும்பிடலா பிள்ளை என் தாய் கும்பிடலாமா என்ன ஏன் சொல்றீங்க என்ன தெரியல சின்ன வயசுல பள்ளிக்கூட பஸ்ஸை பார்த்ததும் அவசரப்பட்டு ஓடி வந்து ஏறுவேன் அப்படி செய்யக்கூடாது தப்புன்னு கண்டிப்பீங்களே அந்த வாசுதான் அதே வாசுதான் வாசு நீயா நல்லா இருக்கியாப்பா உன்னை இந்த நிலைமையில பாக்குறப்போ எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா நான் இந்த நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு காரணமே நீங்க தானே நீங்க மட்டும் அன்னைக்கு யானைக்கு சேர்ந்து என்னை காப்பாத்தாம இருந்தா நான் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்க முடியுமா முடியாது <laughs> உதவி செய்ய முடியாது கதிரேசன் நல்லவன் நிரபராதின்னு நான் மட்டும் தெரிஞ்சா போதுமா அது போச்சாரத்தும் தெரியணும் அப்பத்தான் அவனை விடுதலை செய்வாங்க அப்படியா ஏதோ என் புள்ள மேல இருக்கிற பாசத்தினால உண்டு ஆத்திரப்பட்டு பேசிட்டு என்ன மன்னிச்சுடப்ப அப்படி சொல்லாதீங்க ஆயா டில்லிக்கு ராஜானாலும் பள்ளிக்கு பிள்ளை தானே நான் என்னைக்கு இருந்தாலும் எந்த பதவியில இருந்தாலும் உங்க பிள்ளை வாசுதானே ஆயா வாசு என் பிள்ளைய காப்பாத்துறதுக்கு நீதாப்பா ஒரு வழி சொல்லணும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் வக்கீல் பாபுவுக்கு போன் பண்றேன் 
நீங்க போய் அவனை பாருங்க அவன் வேண்டிய உதவி உங்களுக்கு செய்வான் பல வருஷங்களுக்கு முன்னால நான் இதே இடத்துல நின்னு என் மகனை காலேஜில் படிக்க வைக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு உங்க அப்பா கிட்ட கேட்ட அவர் பணத்தையும் கொடுத்து எனக்கு ரைஸ் மில்ல வேலையும் கொடுத்து ஆதரிச்சாரு இன்னைக்கு அவர் பிள்ளைகிட்டையே என் மகனை காப்பாத்தி கொடுன்னு கேட்டுக்கிட்டு நிக்கிறேன் வேலு ஆயா அப்படி சொல்லாதீங்க உங்க மகனை காப்பாத்த வேண்டியது என்னுடைய கடமை ஏன் தெரியுமா இதே இடத்துல சின்ன வயசுல எங்க அப்பா கிட்ட நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக மாட்டேன்னு அடுவேன் நீங்க வந்து பயமுறுத்தி என்ன பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட்டிட்டு போவீங்க அன்னைக்கு நீங்க அப்படி கண்டிக்கலன்னா இன்னைக்கு நான் முட்டாளா தான் இருந்திருப்பேன் ஆயா எல்லா உயிர்களையும் தன்னுயிர் போல நினைக்கிற உங்களை போல நல்ல உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து வருதுன்னா அந்த ஆண்டவனே ஓடி வந்து உதவி செய்வான் வேலு என் மகனை காப்பாத்த முடியாதோன்னு கலங்கி போய் நான் இங்க வந்து உன்னுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கவலைப்படாதே உன் மகனை நான் காப்பாத்தி கொடுக்கிறேன் அந்த முருகனே நேர்ல வந்து எனக்கு தைரியம் சொல்ற மாதிரி இருக்கப்பா என் பிள்ளைய காப்பாத்து என்னை கை விட்டுடாத என் பிள்ளைய காப்பாத்து
சுகாதாரத்து வக்கீலின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி கதிரேசன் மேல் தொடரப்பட்டுள்ள இந்த வழக்கை வாபஸ் பெற்றுக் கொள்ள அனுமதித்து கதிரேசனை விடுதலை செய்கிறேன் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் ரவி மணியை கொலை செய்தான் என்பது சாட்சியங்கள் மூலமாகவும் ரவியின் வாக்குமூலத்தின் மூலமாகவும் தெளிவாக ருஜுவாகிவிட்டது இருப்பினும் ரவியின் இள வயதை மனதில் கொண்டு அவனுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கிறேன் மாட்டுக்கார மகன் கேவலமா பேசுனீங்களே அவர் பெற்ற புள்ளையை கலெக்டர் ஆக்கி உங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து நிற்பல என் பேர் பார்வதி இல்ல தூங்கிட்டியா இந்த கொஞ்சம் டீ சாப்பிடு ஒரே ஊர் எந்த ஊரு 
செங்கல்பட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற சோலையூர் கிராமம் அந்த ஊர் பண்ணையா ரத்னவேலுடைய மகனா எங்க வீட்டுல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த பார்வதியோட மக இந்த கரெக்டா பார்வதி பார்வதி உங்களுக்கு அவங்களை தெரியுமா இல்ல எனக்கு தெரியாது நான் அவங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் உங்களை ஜெயில கூப்பிடுறாரு எதுக்கு நாளைக்கு நீங்க ரிலீஸ் ஆக போறீங்க அதுக்காக எனக்கு விடுதலை நாளைக்கு நான் விடுதலை ஆக போறேன் நாளைக்கு நான் விடுதலை ஆக போறேன் தலைவருமான <laughs> பார்வதி அம்மாளுக்கு பொன்னாடை போர்த்துவார்கள் பார்வதியை பாராட்டி பொன்னாடை போத்துற விஷயத்துல என்னை விட சந்தோஷப்படக்கூடியவங்க இந்த கிராமத்துல யாருமே இருக்க முடியாது ஆனா பார்வதி என் வீட்டுல பத்து பேசவன் அவ புருஷே என் வீட்டு பண்ணையில மாடு பேசவன் ஒரு கொலையை பண்ணிட்டு ஊரை விட்டே ஓடி போயிட்டான் அனுவிக்கிறேன் <laughs> எனக்கு நீங்க வரவேற்பு கொடுத்தீங்க நான் மனப்பூர்வமா சொல்றேன் இந்த பாராட்டு பெருமையும் என்ன பெற்ற என் தாய்க்கும் நாம் பிறந்த இந்த மண்ணுக்குமே சேரும் கரும்பு சாகுபடி அதிகமா இருக்கால கரும்பால ஏற்படுத்துறதுக்கு சிபார்சு பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க நியாயமான கோரிக்கை ஒரு நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு கல்வி வளர்ச்சியும் தொழில் வளர்ச்சியும் தான் முக்கியம் உங்களுடைய கோரிக்கைகளை கூடிய சீக்கிரம் நிறைவேற்றத்துக்கு நான் முயற்சி செய்யா நடந்தது இந்த பசங்க மேடை கடியில வெடிகூட்டு வைக்க பார்த்தாருங்க ஐயா எத்தனையோ உயிர்களுக்கு நேரம் இருந்த ஆபத்தை தெய்வம் போல வந்து காப்பாற்றினீங்க நீங்க யாரு பத்திரிஷா வேண்டாம் பார்வதி வேண்டாம் வேண்டாம் என்ன ஏன் படுக்கிறீங்க உண்மை எதுக்காக மறைக்க சொல்றீங்க நான் யாருன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு என்ன யோகி இருக்கு அப்படி சொல்றதுனா உதாரி குலகாரு குடும்பத்தை நிற்கதியா விட்டுட்டு ஓடி போனவே 
அப்படின்னு சொல்றது தவிர ஒரு பெண்ணுக்கு கணவனோ பிள்ளைக்கு தகப்பனோ சொல்றதுக்கு எனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது இருக்குங்க நான் என்னதான் இவனை வளர்த்து கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சு கலெக்டர் ஆக்கினாலும் யாருடைய பிள்ளைன்னு கேட்டா இன்னாருடைய பிள்ளைன்னு தகப்பம் பேரை தானே சொல்லுவாங்க அத மட்டும் இல்லைங்க இத்தனை வருஷமா நான் கட்டி காத்த இந்த பிள்ளையோட உயிரை ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல காப்பாத்தி தகப்பம் செய்ய வேண்டிய கடமையை நிறைவேற்றிட்டீங்க கேள்விப்பட்ட <laughs> 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 Thank <laughs> you.